Assalamu alaikum ayizlar. Bugün biz üç bu rolümüzde Uzbek romançılığının asosçısı Abdullah Qodri haqda gəplashib otamız. 20-ci asırdaki yangi Uzbek adabiyatının ülken namayondası. Uzbek romançılığının asosçısı. 20-ci yıllardaki muhum iştimai madani jarayonlarının faul iştirakçısı. Jolkumboy taxallusu bilan icat qilgan Abdullah Qodri 1894-ci il 10-ci aprelde Toshkentta Bobon oilasida tavallud topdi. Otasi Qodri Bobo Xon beklar qo'lida sarbozlik qilgan. 1865-ci ilda rus bosqini paytida Toshkent mudofasida qatnashgan. Otasi boshidan o'tgan sarguzashtlar Abdullah Qodiriyning qator asarlari, xususan tarixiy romanlarining yuzaga kelishida muhim rol o'ynadi. Abdullah Qodiriy avval 1904-1906 yillar musulmon maktabida, keyin rus tuzey maktabida, 1916-1917 yillarda Abdul Qosim Shayx madrasasida ta'lim oldi. 1925-1926 yillarda Moskvadagi adabiyot kursida o'qidi. Yoshligidanoq qadimgi sharq madaniyati va adabiyoti ruhida tarbiya topdi va bu orada arab, fors va rus tillarini o'rganadi. Jahon adabiyotini ham ixlos bilan mutolaa qiladi. O oilasi kambag'alligi sababli bolalikdan mustaqil mehnat qila boshladi. Turli kasblarni egalladi. Mahalliy savdogarlarga kotiblik va gumashtalik qildi. 1917-yil oktyabr davlat to'ntarilishidan so'ng eski shahar oziqi qo'mitasida sarkotibi. 1919-yilda Oziq ishlari gazetasining muharriri. 1920-yillarda Kasabalar sho'rosining sarkotibi. 1923-1926-yillarga qadar Mushtum jurnalining tashkilotchilaridan va tahrir hay'ati a'zosi bo'lib ishladi. Abdullah Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlanishi 1910-yillarning o'rtalariga to'g'ri keladi. Sadoy Turkiston gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida Abdullah Qodiriy imzosi bilan yangi masjid va maktab sarlavhali xabar bosiladi. Bu bo'lajak adibni matbuotdagi dastlabki chiqishi edi. Oradan ko'p o'tmay uning to'y, ahvolimiz, millatimga, fikri aylagil kabi she'rlari Baxtsiz kuyov dramasi Juvonbos hikoyasi chop etildi. Abdullah Qodiriyning 1916-yilda yozgan uloqda hikoyasi avvalgi asarlari bilan tenglashtirib bo'lmaydigan darajada yuqoridir. Abdullah Qodiriyning publitsistik chiqishlari avvalo o'sha davrning tarixiy hujjati, zamonasining solnomasi edi. 20-yillar o'rtalarida yozilgan Kalvak Maxsumning xotira daftaridan Toshpolat Tajang nima deydi? Satirik hikoyalar turkumida yozuvchi kulgusi, xarakter kulgusi darajasiga ko'tarildi. 1919-1920 yillarda Abdullah Qodiriy sho'ro hokimiyatining dastlabki yillarida qizg'in jurnalistik faoliyati bilan barobar o'zbek adabiyotidagi birinchi roman O'tgan kunlarni yaratdi. Romandan boblar 1922-yil Inqilob jurnalida e'lon qilindi. 1924-yil, 1926-yillari har bir bo'lim alohida alohida kitob xolasi bosildi. Abdulloh Qodiriy ikkinchi yirik asari Mehrobdan chayonni 1928-yil fevralda yozib tugatadi. Abdulloh Qodiriy 30-yillardagi murakkab sharoitda ham ijodni davom ettiradi. 1934-yil qishloq hayotidan obid ketmoq qissasini yozdi. Abdullah Qodiriy Zukki o'tirishinos, Zabarda Sarjiy Mosfatda ham katta ishlar qildi. U tatar fizik olimi Abdullah Shunosiyni fizika, Googlening o'ylanish, Anton Chekhovni olchazor asarlarini o'zbekchaga tarjima qildi. 1934-yilda Qozonda bosilgan to'la ruscha o'zbekcha lug'atni tuzishda ishtirok etdi. Abdullah Qodiriy asarlari ayniqsa romanlari jahon miqyosida tez tarqaldi. O'tgan kunlar Azerbayjon tilida 1928-yilda, Mehrobdan Chayon Tojik tilida 1935-yilda, Obid Ketmon rus tilida 1935-yilda nashr etildi. Shundan buyon bu asarlar rus, qozoq, uyg'ur, tatar, arab, italyan, ingliz, nemis va boshqa tillarda qayta-qayta nashr etilib kelinyapti.
Abdulla Qodiriyni 44 yillik umri, 20 yillik ijtimoiy va ijodiy faoliyati davri keskin kurashlar, ta'qibu tahdidlar ichida o'tdi. 1926-yil Mushtumda bosilgan yig'indi gaplar Xajviyasdagi tanqidiy mulohazalar uchun Aksel inqilobi harakat qilganlikda ayblanib, qamoqqa olinadi. Turli bo'xtollar bilan sudlanadi. Nihoyat Abdulla Qodirov 1937-yil 31-dekabr kuni Xibsga olinadi. 9 oylik qamoqdagi so'roq, tergov, qiynoq, xo'rliklardan so'ng cho'lpon, fitrat kabi maslakdoshlari bilan birga qatl etiladi. Qodiriy Xibsga olingach, asarlari zararli sanalib, o'tda yoqildi, kutubxonalarda yo'qotildi, ularni o'qish taqiqlandi.